，微信都加好了哈，加好了。哎，好，有空一块约出来钓鱼啊。行，我存上啊。哎哎，哥们儿，哎，咱这关系啊，就这么愉快的定下来了啊，好不好？好好好好好。以后啊，你要再交车，你就直接给我女婿打电话。好啊，得嘞得嘞，肥水不流外人田，咱回见啊。好嘞好嘞，再见再见再见啊。哎，你把人电话存上了没有？存了，这一上午都存六个客人了。爸，这这能有什么用啊？这。我跟你说，你存六十个电话码都不多，这叫什么？你知道吧？这叫积少成多，客户储备。就算以后你网约车接不上单，你单靠这帮老客户都够你吃的。所以说以后你得给我好好学，嗯、明白吗？明白明白明白。爸，到饭点我得送你们家吃饭了。哎，哎，你开车回家你不花油钱呀、啊？贵不贵呀、啊？我早就准备好了。啊，来来。哎呀，爸，嗯，怎么吃啊？手抓饭啊？你呀，哎呀，嘿，你把我有心吧。智慧，哇，还有鸡腿，嗯，哎，你不爱吃鸡腿是吧？我来啊，哎，爸，嗯，我可爱吃鸡腿了，我想留到最后吃啊。嗨，那给你那。爸，您您您公关狩猎的，您您您您补补，我不吃，我吃这就行了，爸。你还整个公关？嗯，我跟你说啊，公关是谁的，你知道吧？他全称叫什么呢？叫公共关系学，他是一门人和人的学问，你知道吧？很复杂呀。我拍。啊，您吃鸡腿吧，爸。李奇，他都进去半天了，我们也不敢打扰，要不然你进去看看。嗯，你俩休息会儿吧，我去跟他说说。雨晴，我知道爸一直不喜欢志军，我有他这些心理难受，所以我一直努力的去弥补他。我一直以为我们感情特别好，但是真的没有想到，他会是这样。我该怎么办呀、啊？现在？知道你现在特别特别不好过，但你放心，我们都是你背后的后盾。不管你做什么决定，理也好，不理也好，我们都支持。姐，在我心里，你一直都是特别特别坚强的人。一定要挺住，知道吗？
，那合同方面您需要有什么调整，直接跟我说啊，我随时。好嘞，好嘞，哎，过两天我请您吃饭。哎，好，请进。哎哎哎哎，拜拜拜拜。志军，好点了吧？我我带过点良品铺子来，过来看看你。放这儿了。啊！你还来干嘛呀？啊！我今儿来，主要是为了多云。你。有什么您的直说，志军，这么多年了，我对你一,一直不够热情，不够好。我知道你心里边怨恨我，我不怪你，都是我的错。跟你说声对不起，可是多云对你是一心一意的，啊，那个，你们两个离婚这事儿，你看你能不能再考虑考虑？啊，既然我已经决定了，那就说明我考虑清楚了。是这样，我跟多云现在真的已经没有感情了。还是让我们俩尽早离婚，各自给各自一个机会。不不不，你你怎怎么能说你们两个没感情了呢？志娟，你冷静的想想，想想你们两个当初在一起的日子，当初你们两个那是白手起家呀，租房子结的婚，是吧？多云为了不给你们咱增加负担，一分钱彩礼都没有，是不是？还还把自个儿省吃俭用攒下来的两万多块钱。交给家里了，他非说是你们家给的彩礼钱，啊，这么多年你们两个一块儿过过苦日子呀，对不对？现在那个生活是越来越好，那怎么能说不过就不过了呢？是吧？你你你再想想，你们俩要真离了婚，那孩子怎么办呢？啊，孩子我带啊，我也不用多云付抚养费，他随时想看孩子，随时来。那如果说他舍不得孩子的话，也可以跟他，我付抚养费。你是铁了心要离婚了？志军，我我为你受过的委屈，我给你道歉，你给我个面子。我跟你说声对不起，我给你鞠躬了，对不起，我请你原谅。你真的你原谅了我才起来，要不然我不会起来。我别演吧，你你千万别这样，你这是干嘛呀？我这家的都是成年人，不是说这这离婚这事你鞠个躬道个歉就解决了的，对不对？这是两个家庭出现矛盾，这出现裂痕了，这没法解决了。真的吧，我我求您了，您就让我们俩分开，就让我彻底断了得了，行不行？哎呦，你我我。
强强，嗯、呃，你你你现在在哪儿啊？什么时候来医院？今天？志军哥，我今天有点事儿，不能去医院了。啊？这什么事儿那么着急啊？我爸做检查，我得陪一趟。哦，这这是正事儿，赶紧去啊！赶紧陪你老老爸去，那就别过来了啊！拜拜。哎，拜拜。嗯。喂，老王啊，啊，谁找我呀？哎，不是，那什么事儿他？电话里还不能说啊？啊，那行行行行行，那我马上去啊，你等我一下啊，好了，先挂了啊，哎。秀兰，王主任，打电话催我说有事儿，什么事儿啊？不说，整日秘密的，什么事儿？什么事儿？给你个惊喜，啊，来，你看看这些照片，哦，眼熟吧？哎呀，这都是咱们单位的老照片哎，啊,啊，哎呦，几十年的工作历程全在里边嘛，啊，天哪！哎呦，好多照片我都没见过耶！没见过吧？没没见过，没见过。看看这个，是是，这谁整理的呀？都是俏俏整理的。他说你们认识，俏俏主动帮咱们呀、啊、修复了好多的老照片，辛苦这孩子了。不辛苦，这些都是我应该做的。哎，你看这张，你看你那时候多年轻啊！当然了，二十六七岁可不是年轻嘛。是，这是你刚进厂的年拍的吧？呵，你看嫩的，啊，刚参加工作，什么都。徐老师，你年轻的时候可真好看，还特别有气质。是，颜值要是放到现在，肯定能当明星。是。怎么了，方主任？这些老照片，你不该让外人接触。俏俏不是外人，他是志愿者，都来过两三次了。他是什么人？你了解吗？你就接受他当志愿者？我们即便再缺人手，也不能随便招人。哎，王主任，王主任，他也不是咱们这边街道上的，他的人品咱不了解。家庭背景、工作性质、人的品质、道德。说咱们得层层审核才行，您说对吗？啊？你怎么回事啊？我看这姑娘人家人挺好的，反正我觉得不能仓促招人。你你这志愿者的事儿放不在手。哎哎，秀兰秀兰，徐老师，什么事儿？您反对我当志愿者？真的只是因为审查问题吗？哼！我当着王主任给你面子，你倒不依不饶的啊！<笑>我真正反对你的原因，你心里不清楚吗？我知道，您误会我是第三者，是吗？我不认为我误会了。不管您信不信，我真的不是第三者，甚至可以说是受害者之一。什么意思？算了，清者自清，以后你会知道的。我愿意接受志愿者的审查，也可以提供所有的审核资料。随便你，徐老师
。整理照片的时候，发现了几张您的单人照片，很好看，特意整理出来送给你。不必了，我从来不跟第三者来往。在这等了多久啊？有一会儿了，我跟自己打了个赌，赌你会出来透透气。那万一我不出来怎么办？那说明你睡了，起码证明你心情还可以。大姐怎么样？其实，我觉得你妈妈说的也对，我们家这事儿太多了，太麻烦了，她保护你。不希望你跟我在一起是对的，一点都不麻烦。我只是觉得你一个人要撑着你们一家人，太辛苦了，我好心疼你啊。所以就更想照顾你。谢谢。哎，有你在，其实不只是我，我觉得我爸我妈。心很多，一切都会越来越好的。我们是一家人。好了好了，没事。要不要我过来陪你啊？回家了。喂，你好，请问这里是喜气洋洋房地产有限公司吗？我叫关振雷，对，我前两天在网上投过我的简历。对对对，应聘专职司机。啊！招聘结束了，不是什么事。喂喂，哎呦。不会让关玉清看不起我的，老公一定会努力的，努力，我一定要证明给你看。我去，不是吧？啊，男人得两大噩梦。全占了，啊！啊啊啊啊！这都两点了，乔乔什么时候来呀、啊？志军哥，我爸做检查，我得陪一趟。喂，宝宝，怎么啦？小贝，一杯。你吃饭了吗？我正在吃呢。晚上咱看电影去吧 ，IMAX 剧目。咱都多久没看了？啊、嗯，今天不行，我得交接工作，得加班了。我就知道。那咱看晚点的，十点半还有一场。今天就算了吧，等我工作全部做完，估计得很晚了。你要是收工了，就早点回家休息。哎，那好吧，那你千万别太辛苦哦，不要累着自己啊。嗯，拜拜，拜拜。嗯啊嗯啊嗯啊
星的订单来了。这点开去国贸，开二十分钟，补一小时，油钱都不够。当时傻子吗？谁去谁秃顶。不接。小贝贝，我的小贝贝。不是，麻烦你点事儿。待会儿你吃饭的时候啊，你能不能捎带手，帮我捎份饭上来？那您家属呢？我，我家属，他忙，他过不来，而且我这。头啊，还是有点晕，我怕我自己去打，再出点什么事儿。那行，嗯，您稍等一会儿，我去帮您打。哎，行，谢谢啊。徐医生，哎呀，丁阿姨啊，哟，您还记得我呀？您恢复的怎么样啊？是哪不舒服吗？没有没有，您医术那么高，我一点不舒服的地方都没有。徐医生啊，您救了我一命。哎呦，我不知道怎么感谢你呀、啊！你看上次啊，手术之前，我家里人给你塞红包，你说什么都不要，哎呦，可把我们给吓坏了，还以为呀、啊，您不要红包，那我的病肯定就是没治了呢。哎呀，没想到这手术这么成功，所以呀、啊，我就自己包了点粽子，特意来回报您的救命之恩呐、啊。丁阿姨，您太客气了，只要您恢复的好，就是对我最大的回报。哎、可是这粽子。不违反纪律吧？您记得一定要吃啊！我来一次很远的，下不为例啊！<笑>好好好，哎呀，徐医生啊，你人真好，又这么年轻，长得又帅，<笑>我这次来呀、啊，还想当一回红娘。<笑>哎，我先把我的侄女介绍给你，你看，你看，颜值很高的。丁阿姨、啊，谢谢您的好意，但是我已经有女朋友了，您看。他是不是很好看？哎呦，哎呦，你女朋友是飞行员呐！哎呀，太出色了，般配，般配。哎，那我就，哎呀，你看看这是整的，徐医生啊，都怪我啊，没有搞清状况。没事没事。哎，不过这粽子您得吃啊。好，丁阿姨，下次千万别再拿东西了。您要是真想感谢我，就养好自己的身体，以后不来医院。好，您放心，我会好好照顾自己的。徐医生啊，那我就不打扰您了啊，我先回去了。好啊，您保重。好嘞。啊，好，再见啊，再见，再见。下一位，老公啊，你今天好点没有？哎呀，好多了，老婆。还是你做的饭菜好吃啊？等你病好了，回去我给你好好补补。哎，好嘞。可想念你包的鸡汤了，哎，是吧？吃啊，早起好好包包，哎，你好好养病啊。心事啊，啊！有什么糟心事你别自己心里憋着啊，说出来让我也开心开心啊！啊！我能有什么事儿？咱老婆本儿，攒的我还秃了，缺钱呐，缺钱还不容易啊！哎，我这有一门生意，跟我一块干，咱一块摇个号去啊！你要买房啊？买什么房啊？走走走，我跟你说说，来来，来呀、啊！怎么了？哎，鞋，摇鞋。
。哎，悄悄。志军哥，不好意思啊，这几天一直都在忙我爸的事儿，没顾得上去医院照顾你。恢复的怎么样？头还疼不疼？哎，我就说嘛，你这一直关机，我也不知道怎么回事，给我急的。哎，我没事儿，我我恢复挺好啊，挺好的，放心。明天就要出院了，我来接你出院。啊？哎，你你你要那边忙的话，就别来了啊。要要是有空再来。一定要来的，明天见。啊，好，好，明天见。嘿，哎呦喂！哼，还有什么不舒服吗？啊，没什么了，就是偶尔这头还有点晕，其他都挺好的。啊，那今天就能出院了。对，我听雨晴跟我说。多云姐天天一个人闷在房间，不吃不喝的，这样很伤身体啊。怎么着，你也是来当说客的呀？如果说你也劝我跟多云复合的话，真的就算了，还是让我们好聚好散吧。对，都是成年人了，但做事最好少给自己留遗憾。是是，徐局长，你是个好人。你救了我第一命，我打心眼里我感激你。所以说呢，作为过来人，我劝你一句：这老关家的女儿，你千万别找，真的。不是说女儿不好啊，但有他们家那小子在，他们老关家真的不会把女婿当人的。到最后你会跟我一样，你捞一身的不是。谢谢。但我觉得关叔叔一家人都很好，跟雨晴在一起，跟他们家人在一起，我很开心。行，那你保重吧。好，好，谢谢啊，徐大夫。哎呦，这迟早要吃亏的。嗯、志军哥，你刚出院，你不用回家休息吗？娇娇。我约你出来是要跟你说一件非常重要的事儿。好，你说我听着。是这样，我已经决定跟我太太彻底摊牌了。但是离婚手续可能复杂一些，毕竟牵扯到孩子嘛。财产方面我决定放弃，毕竟他带孩子不容易。但你放心，以我多年积攒的人脉跟经验。我一定能在最短时间之内给你一个温暖的家，啊，哥，你说什么呢？我都听糊涂了。你那天在商场，不是说喜欢我吗？说心里话，我也特别喜欢你。所以呢，我决定走出这一步，不再考虑其他的一些庞杂的因素。我我一定会。今天又不是愚人节，你跟我开什么？
，妈，妈，对不起，我求你们原谅我。哎呀，志军，你这是干什么呀？坐吧。别别，妈，我不配坐。你们今天能让我站在这儿，已经是太给我面子了。爸，我这次真的是摔得脑震荡，摔得稀里糊涂的。我回来想了很久，我怎么在医院里说出那么多混蛋话呢？我，那简直是疯话呀！我怎么可能要跟多云离婚呢？我特别的后悔。爸妈，真的，我求你们这次能，能原谅我一次。志军啊，你能想通了就好。你们的陈震毕竟已经这么大了，你们就是不为自己考虑，你也得为孩子多想一想，对不对？对对，您说的对。既然能知错就改，那我们也不会一棒子打死。哎呦，爸，太谢谢您了，妈，太谢谢您了，谢谢您，谢谢。妈，那多云呢？多云，志军来了，我跟你爸出去一下啊。你们俩，哎，好。多云。我我我特意给你买的抹茶蛋糕，你最爱吃的那一款，要不你先吃点，吃点咱再聊。导演，这次我是真的错了，我不找任何借口，我回来想了很多。我在医院说的那些，都是气话。我打心眼里不想跟你离婚，真的不想。你能原谅我吗，导演？我。我是被摔得脑震荡，神志不清，我我我我我我我我不知道那时候表达的是什么，我说的那些都不是我的真实想法。你看在陈真的面上，我跟你保证，今后我好好孝敬爸妈，我好好爱咱们这个家，好吗？陈志军。我们分手吧。你说什么？我是说，我们离婚吧。你你你你你你，你别闹啊，杜远。不，你别开这种玩笑。你看这事已经让二老那么堵心了，我已经特别过意不去了。这这这，你怎么还这样呢？我，哎呦，你说谁家不吵架呀？啊，那有的家人那天天的离婚离婚的那嚷着，那不也好好的过一辈子呢吗？哦，我知道了，我知道你的坎儿在哪儿了，多云，我对天发誓，我对天发誓，我跟那个蓝俏俏一丁点实质关系都没有，真的没有。如果有一丁点，我出门就被车撞死。我真的，我，我，我，我顶多算是，顶多算是精神上有那么一，那那么一丝丝的精神出轨啊。你是不是觉得精神出轨，就不算出轨啊？那个顶多算是胡思乱想。再说了，就就就就那么一丝丝的，你这这怎么能算出轨呢？都是欺骗和背叛，有什么不同吗
，你忘了你自己说过的话是吗？你说，早就对我没有感情了，跟我在一起是度日如年。我真的没有想到，共同生活这么多年、至亲至爱的人，心里全是不满和怨恨，太可怕了。我现在才明白，其实我们俩，我们俩之间早就没有真实的感情。你觉得这种婚姻还能继续吗？你走吧。嗯，冬月，冬月，咱们有感情基础，还可以再过下去的。你再给我一次机会好吗？还有这必要吗？你刚说。别人家可以打打闹闹过一辈子，也许有人可以接受，可以凑合；有些人可以睁一只眼闭一只眼，但是我不行，因为我不能接受这虚假的婚姻既然陈志军已经回心转意了，你就应该给人一次重新开始的机会，是不是？咱退一万步说，你也得为自己考虑考虑啊！真要离了婚，你靠什么生活呀？爸，我就是为了自己考虑，我才决定离婚的。你这说的什么话呀？这是？当初，陈志军对我一片真心，我才不顾你的反对，毅然决然的嫁给他。现在，他既然对我已经没有感情了，我也可以毅然决然的跟他离开。没有爱，没有温度，还算个家吗？人生短短几十年，我不愿意将就着过。爸，你就放心吧，我已经想好了。
。雷雷，啊，我不跟你说了吗？让你喝我的枸杞水，你说你买水不花钱呀、啊？爸，这你就不懂了。这农夫山泉啊，含天然矿物质，喝了对咱人的身体有好处。是你那枸杞水，一颗枸杞水能比的吗？嗯，以后我就给咱家订这种水啊。你说你开一上午车，你净赚五十六块八。嗯，你这盒盒饭至少也得四五十吧。嗯，你再加上花钱买水，哎，你过得够奢华的你。放心吧，爸，我花了，不是开网约车的钱。哎呦，你还有别的钱呀、啊？